大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。事业是一个男人一生追求的东西，但人活一世，不应该只有事业、家庭、个人生活也同等重要。而有很多人一心埋进事业，失去了家庭温暖，终日与孤寂为伴，失去了体悟幸福的能力，实在令人唏嘘。不知是否有人记得歌手陈一郎的名字？专唱闽南语歌曲的他，当年就因事业失去了许多东西，甚至还包括生命。一九五三年，陈一郎出生于屏东县东港镇，是早期闽南语界最红的男歌手，代表作品有《可怜的酒家男》《酒场恋歌》等。本是淳朴的渔家郎的他。无意之中踏入了五光十色、灯红酒绿的演艺圈，复杂的演艺圈让他的生活步调有了一百八十度的转变。因为性格豪爽、开朗、大方，常常朋友一找喝酒，他就会会豪爽的答应。接着就是一杯又一杯的干，这一杯又一杯的酒水不仅让他有了“酒国歌王”的称号，同时也使他的婚姻生活破裂。更让年纪轻轻的他肝功能严重受损。当时他的圈内好友陈英杰爆料，后来的他很注重自己的身体，演艺圈里无奈的生活，导致他白天吃着药，晚上还要陪所谓的朋友继续喝酒，这样对他的肝病一点帮助也没有。他因为喝酒伤肝不说，最重要的是也伤生。所以他曾特别回屏东老家静养，静养的那段期间，他戒了酒，身体状况不错。但因为生病后长时间未在荧幕前曝光，一度传出他病逝的消息。为此，他也露脸澄清传言，全是子虚乌有。未料接下来却遭逢巨变，先是复出歌坛，唱片销售量不如预期，导致心情低落。后来又碰到父亲过世，紧接着母亲和妹妹在两年内相继离去。由于他是独子，很依赖父母，两年内遭逢巨变，对他打击很大。而之后肝病复发，跟心情郁闷有很大的关系。陈英杰说，他是个浪子型的人，对朋友很好，人也很干脆，很照顾朋友，只是做他的妻小比较可怜。所以他的老婆才会受不了他的个性，跟他离婚。而他歌唱艺术的光鲜亮丽，可以说是伯老命换来的。常年的工作压力、作息不正常、暴冷暴热的工作环境，让他的健康多次亮起红灯。但为了生活，就算一身的病痛，也得强颜欢笑面对观众，直到那一天倒下了。其实生活日夜颠倒。作息不正常，过多的烟酒，让不少艺人也为肝病所苦。像陈一郎，这辈子可说是被酒精所害。但他总是不懂节制，可以说将酒当开水喝。等到肝硬化出现时，一切为时已晚。在这段期间，他看遍中西医，依然没有效果。最后，在二零零一年二月四日，因肝癌逝世于高雄长庚医院。享年四十七岁。由于陈一郎的遗愿是希望自己悄悄走，不愿打扰别人，因此家属都相当低调，不愿多做任何表示，低调举办他的后事，留给演艺圈好友及粉丝无限缅怀。陈一郎当年以渔港男儿的背景投身歌坛，淳朴讲义气的个性，让他在圈内有着不错的好人缘。自从他病逝的消息传出，许多之前唱片公司的旧识都不愿相信，有人还以为多年前的误传又重演一遍。唱片公司老友表示，像陈一郎那样的老好人不应该那么早走。而根据陈一郎唱片界的朋友表示，别看他土土的，却很爱漂亮，每次上镜头前一定要梳头发好几次。好友陈英杰还曾透露，他去世那年过年之前，两人还通过电话，更提到他妹妹要换肝给他。于是他问陈一郎会有效吗？陈一郎当时回他，只能试试看。
，听得出来他心情很差。他关心地问他目前生活状况，他说一个月的房贷要八万元。最后陈英杰还叮咛他上台北时一定要找他。没想到后来就听说他病逝的消息，还好他四个儿子都大了，老大当时还在当兵。虽然陈一郎生前即交代家人低调处理他的后事，不过陈英杰当时还是号召了于天、沈文成等好友帮忙处理陈一郎的后事。而在名冠唱片时期，曾是陈一郎一手带红的小师妹王瑞霞，在听到陈一郎过世的消息后，也震惊不已地说：“陈一郎那几年都在南部排秀，经营一家酒店。”离世前一年还帮他接秀。谈到突然离开的事情，他则以惋惜的口吻说：“如果陈一郎当初不踏进歌坛，也许就不会离婚，也不会得肝病。”陈一郎本名陈明龙，原担任黑手，以修理脚踏车与摩托车为业。当时电台节目主持人车子爆胎前来车行修理，发现他有富与生俱来的好歌喉。便将他推荐给唱片公司高层，并推出首张闽南语专辑《阿郎阿郎》。低沉沧桑的嗓音，带有浓厚乡土味，使其很快便在歌坛打响名号。当时一首《行船人》的纯情曲，道尽了台湾中下阶层民众的心声。因此，在上世纪八十年代，只要有工地或海港的地方，就一定有他的歌声。等同奠定他在当年歌坛的地位，尤其当年歌王叶启田入狱服刑时，更被视为能顶替他的接班人。此外，陈一郎以操着闽南语腔英文的马尔寇陈英文老师一脚走红，成为中式综艺节目的卖点，不仅深受观众喜爱，还受到广告商青睐，拍了一系列零嘴广告，成功开启事业第二春。值得一提的是，当年让他走红的歌曲《行船人》的纯情曲，为夏近在先生填词谱曲，原名为《讨海人的心声》，经由唱片公司买下版权后，更名为《行船人纯情曲》。故事发生在1982年，那时陈一郎仍在内卡西走唱。有一天，他跟着内卡西到小琉球为喜宴走唱。末了，有一位行船人要求陈一郎为他伴奏一首《讨海人的心声》，感动不已的陈一郎在听完这首歌之后，便请这位先生再唱一次，希望可以留下来做纪念。没多久，一位常常到陈一郎家里的水果摊买水果的熟客人，因为不时会听见他的歌声，就介绍他到唱片公司与唱片公司老板会面。而这时，他便把之前听到的那首歌填好词语谱，带给唱片公司的老板。他沧桑而独具特色的嗓音，伴随着寂寥的歌声，令唱片公司感受到了讨海人的认命与无奈。唱片公司的老板立刻与他签约，要帮他出唱片。然而，录制好唱片的他，由于不知讨海人的心声是何人作词作曲，仍然无法发片。但是，一次偶然的机会，他与唱片公司老板到台中无期的海产店吃饭时，碰巧遇见了《讨海人的心声》的作词作曲者夏静在先生。夏静再也是一位讨海型传人，因有所感而写了《讨海人的心声》这首歌。于是，老板立刻和夏静再签了合约，买下这首歌，并且改名为《型传人的纯情曲》。后来，陈一郎才走红于歌坛。然而，当年那位夏近在先生就这样消失不见了。当时，他仍然想再次见到夏先生，要当面好好对他说声谢谢。为了找到恩人，他还上了节目，而节目也是尽心尽力，找遍了船员工会，翻遍了船员手册，奈何一直杳无音信。后来，媒体突然爆出高县一名男子夏元宗骑车涉水时遭大水冲走，其母与大姨妈赶到现场相拥跪地痛哭。夏母表示，儿子去世前天刚好生日，家人帮他庆生后，他就到酒店与朋友叙谈。
最后更慨叹：这么乖的孩子，竟然丢下妈妈自己先走。而令人意外的是，夏静在正是这家的男主人夏某还透露，当年陈一郎在节目上发布《寻人启事》的隔年，夏静再就去世了。此后，其子夏元宗就一肩挑起家庭重担。据悉，当时有记者恰巧拍下夏元宗落水的状况。一名民众曾试图抢救，但因夏元宗紧抓机车把手不放，几经沉浮后不见人影。夏母看到抢救画面，立刻情绪失控大叫。救灾人员下午先捞起夏元宗的机车，车号竟是 VLU 995， 也被认成谐音是“救救我”。可惜的是，直到后来仍无所获。而没有机会再见到夏静在，也成了陈一郎心中难以释怀的缺憾。从艺多年，陈一郎的歌声沧桑质朴，带有浓厚的乡土味，歌唱的风格相较于同时期的男歌手是比较土直的。也因乡土沧桑的独特嗓音，才获得了市场广大的回响。他的歌里充满海港。红灯、讨转等意象，经常获得工人及渔民们的共鸣。而他乡土质朴的性格，亦受到乐迷们的喜爱。也许是因为离乡背景打拼的无奈心情，他的歌曲成为出外人抚慰心灵的第一首选。尤其是蓝领阶级的工作者，走红的程度甚至可以说是二十四小时放送的情况。奈何造化弄人。如此优秀的一个歌手，竟然早早离世，空留一众人叹息。斯人已逝，空留遗憾。在岁月的长河中，唯有那些作品一直焕发着新的活力，而那些引人深思的歌曲，将会一直流传下去，继续激励着越来越多的人。事业是一个男人一生追求的东西，但人活一世，不应该只有事业。家庭、个人生活也同等重要，而有很多人一心埋进事业，失去了家庭温暖，终日与孤寂为伴，失去了体悟幸福的能力，实在令人唏嘘。不知是否有人记得歌手陈一郎的名字？专唱闽南语歌曲的他，当年就因事业失去了许多东西，甚至还包括生命。一九五三年。陈一郎出生于屏东县东港镇，是早期闽南语界最红的男歌手，代表作品有《可怜的酒家男》《酒场恋歌》等。本是淳朴的渔家郎的他，无意之中踏入了五光十色、灯红酒绿的演艺圈。复杂的演艺圈让他的生活步调有了一百八十度的转变。因为性格豪爽、开朗、大方，常常朋友一找喝酒。他就会会豪爽的答应，接着就是一杯又一杯的干。这一杯又一杯的酒水，不仅让他有了“酒国歌王”的称号，同时也使他的婚姻生活破裂，更让年纪轻轻的他肝功能严重受损。当时他的圈内好友陈英杰爆料，后来的他很注重自己的身体，演艺圈里无奈的生活，导致他白天吃着药。晚上还要陪所谓的朋友继续喝酒，这样对他的肝病一点帮助也没有。他因为喝酒伤肝不说，最重要的是也伤生，所以他曾特别回屏东老家静养。静养的那段期间，他戒了酒，身体状况不错。但因为生病后长时间未在荧幕前曝光，一度传出他病逝的消息。为此，他也露脸澄清传言，全是子虚乌有。未料接下来却遭逢巨变，先是复出歌坛，唱片销售量不如预期，导致心情低落；后来又碰到父亲过世，紧接着母亲和妹妹在两年内相继离去。由于他是独子，很依赖父母，两年内遭逢巨变，对他打击很大。而之后肝病复发跟心情郁闷有很大的关系。陈英杰说，他是个浪子型的人，对朋友很好，人也很干脆，很照顾朋友。只是做他的妻小比较可怜，所以他的老婆才会受不了他的个性
跟他离婚，而他歌唱艺术的光鲜亮丽，可以说是伯老命换来的。常年的工作压力、作息不正常、爆冷爆热的工作环境，让他的健康多次亮起红灯。但为了生活，就算一身的病痛，也得强颜欢笑面对观众，直到那一天倒下了。其实生活日夜颠倒，作息不正常，过多的烟酒，让不少艺人也为肝病所苦。像陈一郎，这辈子可说是被酒精所害，但他总是不懂节制，可以说将酒当开水喝。等到肝硬化出现时，一切为时已晚。在这段期间，他看遍中西医，依然没有效果。最后，在二零零一年二月四日，因肝癌逝世于高雄长庚医院，享年四十七岁。由于陈一郎的遗愿是希望自己悄悄走，不愿打扰别人，因此家属都相当低调，不愿多做任何表示，低调举办他的后事，留给演艺圈好友及粉丝无限缅怀。陈一郎当年以渔港男儿的背景投身歌坛，淳朴。讲义气的个性，让他在圈内有着不错的好人缘。自从他病逝的消息传出，许多之前唱片公司的旧识都不愿相信，有人还以为多年前的误传又重演一遍。唱片公司老友表示，像陈一郎那样的老好人不应该那么早走。而根据陈一郎唱片界的朋友表示，别看他土土的，却很爱漂亮。每次上镜头前，一定要梳头发好几次。好友陈英杰还曾透露，他去世那年过年之前，两人还通过电话，更提到他妹妹要换肝给他。于是他问陈一郎会有效吗？陈一郎当时回他，只能试试看。听得出来他心情很差，他关心地问他目前生活状况，他说一个月的房贷要八万元。最后，陈英杰还叮咛他上台北时一定要找他。没想到后来就听说他病逝的消息，还好他四个儿子都大了，老大当时还在当兵。虽然陈一郎生前即交代家人低调处理他的后事，不过陈英杰当时还是号召了于天、沈文成等好友帮忙处理陈一郎的后事。而在名冠唱片时期。曾是陈一郎一手带红的小师妹王瑞霞，在听到陈一郎过世的消息后，也震惊不已地说：“陈一郎那几年都在南部排秀，经营一家酒店，离世前一年还帮他接秀。”谈到突然离开的事情，他则以惋惜的口吻说：“如果陈一郎当初不踏进歌坛，也许就不会离婚，也不会得肝病。”陈一郎本名陈明龙。原担任黑手，以修理脚踏车与摩托车为业。当时电台节目主持人车子爆胎前来车行修理，发现他有富与生俱来的好歌喉，便将他推荐给唱片公司高层，并推出首张闽南语专辑《阿郎阿郎》。低沉沧桑的嗓音，带有浓厚乡土味，使其很快便在歌坛打响名号。当时一首《行船人》的纯情曲。道尽了台湾中下阶层民众的心声，因此在上世纪八十年代，只要有工地或海港的地方，就一定有他的歌声，等同奠定他在当年歌坛的地位。尤其当年歌王叶启田入狱服刑时，更被视为能顶替他的接班人。此外，陈一郎已操着闽南语腔英文的马尔寇陈英文老师一脚走红。成为中式综艺节目的卖点，不仅深受观众喜爱，还受到广告商青睐，拍了一系列零嘴广告，成功开启事业第二春。值得一提的是，当年让他走红的歌曲《行船人》的纯情曲，为夏近在先生填词谱曲，原名为《讨海人的心声》，经由唱片公司买下版权后，更名为《行船人纯情曲》。故事发生在一九八二年，那时陈一郎仍在内卡西走唱。有一天，他跟着内卡西到小琉球为喜宴走唱，末了有一位行船人要求陈一郎为他伴奏一首《讨海人的心声》。
。感动不已的陈一郎在听完这首歌之后，便请这位先生再唱一次，希望可以留下来做纪念。没多久，一位常常到陈一郎家里的水果摊买水果的熟客人，因为不时会听见他的歌声。就介绍他到唱片公司与唱片公司老板会面，而这时他便把之前听到的那首歌《填好词语谱》带给唱片公司的老板。他沧桑而独具特色的嗓音，伴随着寂寥的歌声，令唱片公司感受到了讨海人的认命与无奈。唱片公司的老板立刻与他签约，要帮他出唱片。然而，录制好唱片的他，由于不知陶海人的心声是何人作词作曲，仍然无法发片。但是，一次偶然的机会，他与唱片公司老板到台中无期的海产店吃饭时，碰巧遇见了陶海人的心声的作词作曲者夏进在先生。夏进再也是一位陶海行传人，因有所感而写了《陶海人的心声》这首歌。于是，老板立刻和夏静再签了合约，买下这首歌，并且改名为《行传人的纯情曲》。后来，陈一郎才走红于歌坛。然而，当年那位夏静在先生就这样消失不见了。当时，他仍然想再次见到夏先生，要当面好好对他说声谢谢。为了找到恩人，他还上了节目，而节目也是尽心尽力，找遍了船员工会。翻遍了船员手册，奈何一直杳无音信。后来，媒体突然爆出高县一名男子夏元宗骑车涉水时遭大水冲走，其母与大姨妈赶到现场相拥跪地痛哭。夏母表示，儿子去世前天刚好生日，家人帮他庆生后，他就到酒店与朋友续摊。最后更慨叹，这么乖的孩子竟然丢下妈妈，自己先走。而令人意外的是，夏静在正是这家的男主人夏某还透露，当年陈一郎在节目上发布寻人启事的隔年，夏静再就去世了。此后，其子夏元宗就一肩挑起家庭重担。据悉，当时有记者恰巧拍下夏元宗落水的状况。一名民众曾试图抢救，但因夏元宗紧抓机车把手不放，几经沉浮后不见人影。夏母看到抢救画面，立刻情绪失控大叫。救灾人员下午先捞起夏元宗的机车，车号竟是 V L U 9 9 5也被认成谐音是“救救我”。可惜的是，直到后来仍无所获。而没有机会再见到夏静在，也成了陈一郎心中难以释怀的缺憾。从艺多年，陈一郎的歌声沧桑质朴，带有浓厚的乡土味，歌唱的风格相较于同时期的男歌手是比较土直的。也因乡土沧桑的独特嗓音，才获得了市场广大的回响。他的歌里充满海港。红灯、讨赚等意象，经常获得工人及渔民们的共鸣。而他乡土质朴的性格，亦受到乐迷们的喜爱。也许是因为离乡背景打拼的无奈心情，他的歌曲成为出外人抚慰心灵的第一首选。尤其是蓝领阶级的工作者，走红的程度甚至可以说是二十四小时放送的情况。奈何造化弄人。如此优秀的一个歌手，竟然早早离世，空留一众人叹息。斯人已逝，空留遗憾。在岁月的长河中，唯有那些作品一直焕发着新的活力，而那些引人深思的歌曲，将会一直流传下去，继续激励着越来越多的人。在叶启田入狱空窗期，又崛起了一位新的歌王——九国歌王陈一郎。网上说他的唱腔很似叶启田，但是没有叶启田的圆滑，这也成为他的独特之处。浓浓的乡土味，让闽南语听众难以忘怀。《行船人的纯情曲》是陈一郎的代表作，并树立起阿郎行船人的形象，但是阿郎本人却被爆料运船。后来发行的《昔日的恋情》《爽快干一杯》《留恋神路用》和《红灯码头》也是红遍闽南语歌坛。
，许多人都喜欢《红灯码头》，因为它的歌词很切合旋律，即使没有曲子。光念他的歌词就相当有韵律，想来这就是闽南语歌曲最美的地方。霓虹灯闪烁的夜景照落水面，裴海勇，这句真的绝美。可惜陈一郎本人待人爽快，热爱饮酒，早早的因病去世。今天我们就为大家讲述一下九国歌王陈一郎的故事。七十年代台湾流行的台语歌曲，阐述出无数市井小民的心声。当时以一首讨海人的心声走红歌坛的九国歌王陈一郎，歌声散发沧桑漂泊游子的味道，更道出当时中下阶层民众的心声，奠定其在歌坛的地位。不过，由于双亲接连逝世，陈一郎不堪打击，让原本嗜酒罹患的肝病再度复发，最终因为肝癌病逝医院，享年四十七岁。陈一郎原是担任黑手。以修理脚踏车与摩托车为业，当时电台节目主持人车子爆胎，前来车行修理，发现陈一郎有富与生俱来的好歌喉，于是将他推荐给唱片公司高层，并推出首张台语专辑《阿郎阿郎》。低沉沧桑的嗓音，带有浓厚乡土味，陈一郎很快便在歌坛打响名号，尤其一首《讨海人的心声》。道尽当时台湾中下阶层民众的心声，因此在七十年代的台湾，只要有工地或海港的地方，就一定有陈一郎的歌声，等同奠定他在当年歌坛的地位。尤其当年宝岛歌王叶启田入狱服刑时，陈一郎更被视为能顶替他的接班人。此外，陈一郎更以操着台语腔英文的马尔寇陈英文老师一脚走红。成为中式综艺节目《欢乐一百点》的卖点，不仅深受观众喜爱，还受到广告商青睐，拍了一系列零嘴广告，成功开启事业第二春。但因为踏入五光十色的演艺圈，让陈一郎的生活步调有了一百八十度的转变。在应酬极多的演艺圈，他豪爽地陪着友人喝酒，友人更是变本加厉的劝酒，这也让老婆不愿再隐忍。决定离婚，由于聚会中不断以酒会友，让陈一郎有了“九国歌王”的封号。但长期嗜酒导致肝功能受损，这也为他后期复出埋下了隐患。据当时陈一郎的圈内好友陈莹杰爆料，后来的他其实很注重自己的身体，演艺圈无奈的生活导致他白天吃着药，晚上还要陪所谓的朋友继续喝酒。这样对他的肝病一点帮助也没有。陈一郎因为喝酒伤肝不说，最重要的是也伤生，所以他特别回屏东老家静养。静养的那段期间，他戒了酒，身体状况不错，肝病好了很多。但因为生病后长时间未在荧光幕前曝光，一度传出他病逝的消息。他更为此露脸澄清传言，全是子虚乌有。直到他爸爸过世，加上他复出歌坛成绩不理想，紧接着妈妈跟妹妹在两年内相继过世。由于陈一郎是独子，很依赖父母，在两年内遭逢巨变，顿时失去依靠，对他打击很大。在多重打击下，导致他的肝病再度复发，最后因为病情急速恶化。事实上，陈一郎的肝病复发跟心情郁闷有很大的关系。像陈一郎这样的，这辈子可说是被酒精所害。但彼时的陈一郎还是不懂得节制，酒还是拿来当开水喝。等到肝硬化出现时，一切为时已晚。在那段期间，陈一郎看遍中西医，依然没有效果。最终在四十七岁的时候，病逝于高雄长庚医院。家人也尊重他生前悄悄走，不打扰任何人的遗愿。低调举办他的后事，留给演艺圈好友及粉丝无限缅怀。陈莹杰这样形容陈一郎，说他是个浪子型的人，对朋友很好，人也很干脆，很照顾朋友，只是做他的妻小就比较可怜，所以陈一郎的老婆才会受不了他的个性，跟他离婚。陈一郎歌唱艺术的光鲜亮丽，可以说是博老命换来的，常年的工作压力。作息不正常、暴冷暴热的工作环境，让他的健康多次亮起红灯。但为了生活，就算一身的病痛，他也得强颜欢笑面对观众。
，直到那一天倒下了。其实，生活日夜颠倒，作息不正常，过多的烟酒，亦是令圈内不少艺人为肝病所苦。陈莹杰说，在去世之前，陈一郎还跟他通过电话，提到他妹妹要换肝给他。他问陈一郎有效吗？陈一郎还回他试试看。听得出来，他心情很差。他关心地问他目前生活状况。他说一个月的房贷要八万元。他还叮咛他上台北时一定要找他。没想到不久之后就听说他病逝的消息。还好他四个儿子都大了，老大那个时候在当兵。虽然陈一郎生前就交代家人低调处理他的后事，不过陈莹杰却表示，他打算号召于天、沈文成等好友。帮忙处理陈一郎的后事，而在名冠唱片时期，曾是陈一郎一手带红的小师妹王瑞霞，在听到陈一郎过世的消息的时候，也震惊不已，说：“陈一郎这几年都在南部排秀，经营一家酒店，之前还有帮他接秀，怎么会突然走了呢？”他以惋惜的口吻说：“如果陈一郎当初不踏进歌坛，也许就不会离婚，也不会得肝病。”王瑞霞作为闽南语歌后，她的声音曾被评为最感动的好声音。她所演绎的闽南语情歌被歌迷称之为“失恋疗伤专用”，是写意与现实兼容并存、难得一见的清新闽南语歌手。她以一曲《绝情雨》在台语歌坛中奠定唱将地位。王瑞霞的悲情唱腔一直都非常深得人心。他的歌曲在 KTV 的台语歌榜单中总是名列前茅。在沉寂了多年后，王瑞霞终于又推出了新作。在这张专辑的录音期间，王瑞霞还因为压力太大出现躁郁症倾向，对自己的歌声及录音品质更有近乎龟毛的苛求，以至于他周遭的人在他录完音之后都有想放鞭炮的冲动。在这张专辑中，王瑞霞首度尝试了活泼的恰恰舞曲，突破以往的悲情唱腔，主打歌《喜跳》恰恰描述了都市女子对情感的无奈。虽然空虚寂寞，却仍需把自己装得很愉快。只有在跳舞时，才能让自己忘记烦恼。其实，王瑞霞的婚姻相当幸福美满，和老公张志成结婚十三年，两人育有一个宝贝女儿。对他来说，家人就是他的全世界。而回顾起自己在演艺圈一路走来的日子，王瑞霞最感谢的有三个男人，其中一个要感谢的男人就是已经离开的台语歌手陈一郎，因为在早年发片时都是对方带着他四处跑通告宣传的，现在只要在路边听到陈一郎的歌声，他都会回想起与他合作的点点滴滴。两人之间有着外人无法理解的革命情感。王瑞霞还说自己在刚来台北时，因为公司就在迪化街永乐市场附近，所以附近的步行、药草店、小店都是他常逛的地方。有次王瑞霞经过缝纫机店，对方邀他试用，王瑞霞认为自己做衣服蛮好玩，当时房租一个月要六千元。他花了一万八千元买下顶级缝纫机，不过之后搬了七八次家，隔了十二年才开箱。近些年有许多明星因为肝癌而生病逝世，酒桌文化是好，可是有些时候劝酒、喝酒太多了，也容易会让人的身体出现不适应、不舒服，甚至让身体出现各种各样的问题。除了对身体造成影响之外，还容易让人在酒精作用下变得疯狂。近几年很多的车祸，大部分都会由于酒驾的原因，所以我们在酒桌文化上一定要把握好自己度，不要硬撑，保护好自己的身体，并且要坚决做到喝酒不开车，开车不喝酒。再反过来说，陈一郎，他是一个用生命爱音乐的人，也是一个用心做音乐的人，他的很多歌都是那种脍炙人心，而且越听越有味道的歌曲。在他的一生中，生活和事业都已经是让很多人羡慕的存在了。事业节节高升，生活幸福美满。如果说自己当时能够在酒桌文化上适可而止，相信我们现在还能听到更多旋律识别度很高的歌曲。所以在这里也希望各位朋友保护好自己的身体，多加锻炼，早睡早起。
，这样才能有更长的时间去享受美好的生活。在叶启田入狱空窗期，又崛起了一位新的歌王——九国歌王陈一郎。网上说他的唱腔很似叶启田，但是没有叶启田的圆滑。这也成为他的独特之处，浓浓的乡土味，让闽南语听众难以忘怀。《行船人的纯情曲》是陈一郎的代表作，并树立起阿郎行船人的形象，但是阿郎本人却被爆料运船。后来发行的《昔日的恋情》《爽快干一杯》《留恋神路用》和《红灯码头》也是红遍闽南语歌坛，许多人都喜欢《红灯码头》。因为他的歌词很切合旋律，即使没有曲子，光念他的歌词就相当有韵律。想来这就是闽南语歌曲最美的地方。霓虹灯闪烁的夜景照落水面，裴海勇，这句真的绝美。可惜陈一郎本人待人爽快，热爱饮酒，早早的因病去世。今天我们就为大家讲述一下九国歌王陈一郎的故事。七十年代台湾流行的台语歌曲，阐述出无数市井小民的心声。当时以一首《讨海人的心声》走红歌坛的九国歌王陈一郎，歌声散发沧桑漂泊游子的味道，更道出当时中下阶层民众的心声，奠定其在歌坛的地位。不过，由于双亲接连逝世，陈一郎不堪打击，让原本嗜酒罹患的肝病再度复发，最终因为肝癌病逝医院。享年四十七岁，陈一郎原是担任黑手，以修理脚踏车与摩托车为业。当时电台节目主持人车子爆胎，前来车行修理，发现陈一郎有富裕生俱来的好歌喉，于是将他推荐给唱片公司高层，并推出首张台语专辑《阿郎阿郎》。低沉沧桑的嗓音，带有浓厚乡土味，陈一郎很快便在歌坛打响名号。尤其一首《讨海人的心声》，道尽当时台湾中下阶层民众的心声。因此，在七十年代的台湾，只要有工地或海港的地方，就一定有陈一郎的歌声，等同奠定他在当年歌坛的地位。尤其当年宝岛歌王叶启田入狱服刑时，陈一郎更被视为能顶替他的接班人。此外，陈一郎更以操着台语腔英文的马尔寇陈英文老师一脚走红，成为中式综艺节目《欢乐一百点》的卖点。不仅深受观众喜爱，还受到广告商青睐，拍了一系列零嘴广告，成功开启事业第二春。但因为踏入五光十色的演艺圈，让陈一郎的生活步调有了一百八十度的转变，在应酬极多的演艺圈。他豪爽地陪着友人喝酒，友人更是变本加厉的劝酒，这也让老婆不愿再隐忍，决定离婚。由于聚会中不断以酒会友，让陈一郎有了“九国歌王”的封号。但长期嗜酒导致肝功能受损，这也为他后期复出埋下了隐患。据当时陈一郎的圈内好友陈莹杰爆料，后来的他其实很注重自己的身体，演艺圈无奈的生活。导致他白天吃着药，晚上还要陪所谓的朋友继续喝酒，这样对他的肝病一点帮助也没有。陈一郎因为喝酒伤肝不说，最重要的是也伤生，所以他特别回屏东老家静养。静养的那段期间，他戒了酒，身体状况不错，肝病好了很多。但因为生病后长时间未在荧光幕前曝光，一度传出他病逝的消息。他更为此露脸澄清传言，全是子虚乌有。直到他爸爸过世，加上他复出歌坛成绩不理想，紧接着妈妈跟妹妹在两年内相继过世。由于陈一郎是独子，很依赖父母，在两年内遭逢巨变，顿时失去依靠，对他打击很大。在多重打击下，导致他的肝病再度复发，最后因为病情急速恶化。事实上。陈一郎的肝病复发跟心情郁闷有很大的关系，像陈一郎这样的，这辈子可说是被酒精所害。但彼时的陈一郎还是不懂得节制，酒还是拿来当开水喝。等到肝硬化出现时，一切为时已晚。在那段期间，陈一郎看遍中西医，依然没有效果，最终在47岁的时候病逝于高雄长庚医院
，家人也尊重他生前悄悄走、不打扰任何人的遗愿，低调举办他的后事，留给演艺圈好友及粉丝无限缅怀。陈盈杰这样形容陈一郎，说他是个浪子型的人，对朋友很好，人也很干脆，很照顾朋友，只是做他的妻小就比较可怜。所以陈一郎的老婆才会受不了他的个性，跟他离婚。陈一郎歌唱艺术的光鲜亮丽，可以说是博老命换来的。常年的工作压力、作息不正常、暴冷暴热的工作环境，让他的健康多次亮起红灯。但为了生活，就算一身的病痛，他也得强颜欢笑面对观众，直到那一天倒下了。其实，生活日夜颠倒，作息不正常，过多的烟酒。亦是令圈内不少艺人为肝病所苦。陈盈杰说，在去世之前，陈一郎还跟他通过电话，提到他妹妹要换肝给他。他问陈一郎有效吗？陈一郎还回他试试看。听得出来他心情很差。他关心地问他目前生活状况。他说一个月的房贷要八万元。他还叮咛他上台北时一定要找他。没想到不久之后就听说他病逝的消息。还好他四个儿子都大了，老大那个时候在当兵。虽然陈一郎生前就交代家人低调处理他的后事，不过陈盈杰却表示，他打算号召于天、沈文成等好友帮忙处理陈一郎的后事。而在名冠唱片时期，曾是陈一郎一手带红的小师妹王瑞霞，在听到陈一郎过世的消息的时候，也震惊不已，说：“陈一郎这几年都在南部排秀。”经营一家酒店，之前还有帮他接秀，怎么会突然走了呢？他以惋惜的口吻说：“如果陈一郎当初不踏进歌坛，也许就不会离婚，也不会得肝病。”王瑞霞作为闽南语歌后，她的声音曾被评为最感动的好声音。她所演绎的闽南语情歌被歌迷称之为“失恋疗伤专用”，是写意与现实兼容并存。难得一见的清新闽南语歌手，他以一曲绝情语在台语歌坛中奠定唱将地位。王瑞霞的悲情唱腔一直都非常深得人心，他的歌曲在 KTV 的台语歌榜单中总是名列前茅。在沉寂了多年后，王瑞霞终于又推出了新作。在这张专辑的录音期间，王瑞霞还因为压力太大出现躁郁症倾向。对自己的歌声及录音品质更有近乎龟毛的苛求，以至于他周遭的人在他录完音之后都有想放鞭炮的冲动。在这张专辑中，王瑞霞首度尝试了活泼的恰恰舞曲，突破以往的悲情唱腔，主打歌《喜跳》恰恰描述了都市女子对情感的无奈。虽然空虚寂寞，却仍需把自己装得很愉快，只有在跳舞时才能让自己忘记烦恼。其实，王瑞霞的婚姻相当幸福美满，和老公张志成结婚十三年，两人育有一个宝贝女儿。对她来说，家人就是她的全世界。而回顾起自己在演艺圈一路走来的日子，王瑞霞最感谢的有三个男人，其中一个要感谢的男人就是已经离开的台语歌手陈一郎，因为在早年发片时，都是对方带着他四处跑通告宣传的。现在只要在路边听到陈一郎的歌声，他都会回想起与他合作的点点滴滴。两人之间有着外人无法理解的革命情感。王瑞霞还说自己在刚来台北时，因为公司就在迪化街永乐市场附近，所以附近的步行、药草店、小店都是他常逛的地方。有次王瑞霞经过缝纫机店，对方邀他试用，王瑞霞认为自己做衣服蛮好玩。当时房租一个月要六千元，他花了一万八千元买下顶级缝纫机。不过之后搬了七八次家，隔了十二年才开箱。近些年有许多明星因为肝癌而生病逝世，酒桌文化是好，可是有些时候劝酒、喝酒太多了，也容易会让人的身体出现不适应、不舒服，甚至让身体出现各种各样的问题。除了对身体造成影响之外，还容易让人在酒精作用下变得疯狂。近几年很多的车祸，大部分都会由于酒驾的原因。所以我们在酒桌文化上一定要把握好自己度，不要硬撑，保护好自己的身体
，并且要坚决做到喝酒不开车，开车不喝酒。再反过来说，陈一郎，他是一个用生命爱音乐的人，也是一个用心做音乐的人。他的很多歌都是那种脍炙人心，而且越听越有味道的歌曲。在他的一生中，生活和事业都已经是让很多人羡慕的存在了。事业节节高升，生活幸福美满。如果说自己当时能够在酒桌文化上适可而止，相信我们现在还能听到更多旋律识别度很高的歌曲。所以在这里也希望各位朋友保护好自己的身体，多加锻炼，早睡早起，这样才能有更长的时间去享受美好的生活。